Dios está en este lugar Lleno de gloria y majestad Adoremos en la hostia al Salvador Dios está en este lugar Se siente fuerte su poder Bendito y alabado por siempre Bendito, adorado y alabado sea Jesús en el santísimo sacramento del altar. Mi Jesús sacramentado, mi dulce amor y mi consuelo. Gracias Señor porque nos permites descansar en tu presencia. Porque estamos de cara a tu rostro bondadoso tus ojos que concentran la paz, la serenidad, el descanso necesario para nuestros cuerpos fatigados por el peso de la jornada que ahora termina. Te pedimos Jesús que nos permitas entrar en la experiencia de la oración, que podamos conocer los tesoros y los secretos que a bien tienes revelarnos y que por la sensibilidad de la fe, por la confianza en tu palabra, nosotros seamos capaces de vivir plenamente esta existencia, que no la mal logremos que no la tiremos al vacío de la existencia, provocando en nosotros frustración, desesperación, angustia. Que no caigamos, Señor, en la soberbia de creer que todo ya lo hicimos o que todo ya lo sabemos. Pedimos la gracia y la unción del Santo y Divino Espíritu, para que venga sobre nosotros, para que posea nuestro ser, para que nos habite, para que nos conmueva, para que el Espíritu Santo de Dios arrebate nuestra tristeza, nuestra incredulidad, nuestra sequedad interior y que por el Espíritu seamos una acequia desbordada, en alegría y en confianza, en gracia ante ti. El Espíritu Santo realiza la obra de sacarnos fuera de nosotros mismos, porque nuestra debilidad nos lleva a encerrarnos en nuestras propias necesidades e intereses y nos cuesta muchísimo abrirnos verdaderamente al amor entrañable de Dios. Sin el Espíritu Santo no podemos salir de ese egocentrismo, pero Él realiza la maravillosa obra de inclinarnos hacia los demás, de sentirnos llenos de su gracia, traspasados de su luz. Él es capaz de hacernos sentir que vale la pena vivir. En cualquier caso el hombre tiene que llevar a cabo la gran empresa de su propia vida, orientarla, dirigirla de tal manera que entonces sabe que va por buen camino. Algunos sabios nos ayudan a entender 
esta gran verdad del Espíritu de Dios en nuestra vida. En cualquier caso, tiene que llevar a cabo el hombre a su plenitud la existencia que tiene. El corazón se posee verdaderamente a sí mismo en cuanto se olvida del obrar de Dios en él, porque termina encontrándose a sí mismo, pero perdiendo siempre a Dios. Andar en Cristo me parece que es andar en la sabiduría grande y más poderosa. Andar en Cristo significa salir de sí mismo, significa que podemos ver la grandeza de la existencia. El Cardenal Ratzinger luego sería Benedicto XVI, nos enseña esto. El ser humano está más en sí cuando más está en los demás. Solo llega a sí mismo cuando sale de sí mismo para abrazar a Dios. Luego, Escuchando las palabras sabias de Carol Buitiwa, luego San Juan Pablo II, entendemos esto. La esencia del amor se realiza más profundamente con el don de sí mismo que la persona amante hace a la persona amada. Es como una ley del éxtasis. Salir de sí mismo para hallar en otra un crecimiento del propio ser. Dejémonos guiar por el Espíritu de Dios para que Él sea nuestro descanso. Dejémonos guiar por el Espíritu de Dios para que Él sea nuestra paz. Dejémonos guiar por el Espíritu Santo para que Él sea nuestro consuelo. Ahí en el lugar donde estás, en la disponibilidad para este momento de oración, en la quietud de todas tus actividades, ojalá también las mentales, aquieta todo ese fantasma brusco que afecta tu mente, silencia, esas pasiones desordenadas de tu interior y simplemente de cara al rostro de Dios, digamos, ven, Espíritu Divino, manda tu luz desde el cielo, Padre amoroso del pobre, don en tus dones espléndido, luz que penetra las almas, fuente del mayor consuelo, ven, Dulce huésped del alma, descanso de nuestro esfuerzo, tregua en el duro trabajo, brisa en las horas de fuego, gozo que enjuga las lágrimas y reconforta en los duelos. Entra hasta el fondo del alma, divina luz y enriquecenos, mira el vacío del hombre si tú le faltas por dentro. Mira el poder del pecado cuando no envías tu aliento. Riega la tierra en sequía, sana el corazón enfermo, lava las manchas, infunde calor de vida en el hielo, doma al espíritu indómito, guía al que tuerce el sendero, reparte tus siete dones según la fe de tu siervo, por tu bondad y tu gracia, Dale al esfuerzo su mérito, salva al que busca salvarse y dadnos tu gozo eterno. Amén. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos y santifícanos. Amén. El 
Espíritu que envía el Señor es amor, sabiduría y fortaleza nos libera del temor y de la ley nos da la fuerza en la vida ven Espíritu ven ilumina las sombras de nuestra oscuridad el Espíritu que envía el Señor es amor, sabiduría y fortaleza, nos libera del temor y de la ley, nos da la fuerza y la vida. Ven, Espíritu, ven, fortalece los pasos, de nuestro caminar, el Espíritu que envía el Señor, es amor, sabiduría y fortaleza, nos libera del temor y de la ley, nos da la fuerza y la vida. Ven, Espíritu, ven, ven y rompe los yugos de nuestra esclavitud. El Espíritu que envía el Señor es amor, sabiduría y fortaleza. Nos libera del temor y de la ley, nos da la fuerza y la vida. Un abrazo inmenso de paz para ti, querido orante, que jueves tan santo, porque el canal nos permite a través de toda su realidad contemplar a Dios, orar con Dios, vivir en Dios. Que este momento de oración traiga a tu corazón paz, traiga a tu familia bendición, traiga a nuestra iglesia unidad, traiga a nuestro país de Colombia y a tantos otros lugares del mundo la paz y la reconciliación. Te propongo entonces que entremos en la catequesis y en la reflexión para este día partiendo de este texto evangélico. Les dijo pues Jesús, vayan hasta los confines de la tierra y sepan que yo estaré con ustedes todos los días hasta el final de los tiempos. Este texto nos lleva a una confianza extrema en que Dios no nos abandona, en que Dios está con nosotros. Él es el Señor del tiempo y de la historia. Muy a propósito de los momentos y de las circunstancias que vivimos en Colombia y en tantos lugares del mundo, porque tenemos sospechas 
desconfianzas, incertidumbres, porque la identidad y la estructura institucional de nuestros gobiernos, de nuestras familias, de nuestra iglesia, en ocasiones se ven sacudidas por la división, por la corrupción, por la mentira, por el pecado. Cuando nos podemos ver provocados a vivir desconfiando unos de otros, te voy a entregar diez palabrillas simples que nos puede llevar a volver a la confianza. Miren esa promesa tan grande de Dios que nos la hace a través de Jesucristo su Hijo, yo estaré con ustedes siempre hasta el final de los tiempos. Si Dios está con nosotros, entonces levanta capa, levanta esperanza, levanta ánimos y avancemos. Este es un decálogo, diez palabras para que avancemos en esperanza. Te invito a poner en práctica estos diez consejos para que entre todos, a partir de hoy, reconstruyamos la confianza en nuestra vida, en nuestro país, en nuestra sociedad. Uno, recuerda que Dios es Padre de todos. Dios no hace acepción. Dios no quiere la división, la enemistad, la guerra. Dios no quiere la muerte en ninguno de sus hijos. Una muerte ocasionada por la violencia, por la guerra, por el odio, por la venganza. Él es padre y para un padre la dicha es ver a sus hijos unidos, ver a sus hijos unidos. Como hermanos, no te me olvides, el otro al que tú quieres destruir, dañar o lastimar, es tan humano como tú, es tu hermano. Dos, reconoce que en cada uno de nosotros está el Espíritu de Cristo que nos hace hermanos que nos ha reconciliado a todos a precio de sangre. ¿Qué sentido tendría que entre nosotros hubiese la división, el odio, la rabia, cuando a precio de sangre fuimos reconciliados en el amor? Tres. Reconoce que todas las personas somos iguales en nuestra dignidad y que tenemos talentos diversos. Reconoce que todas las personas, por el mero hecho de ser persona, somos dignos. Nuestra, nuestra esencia humana reclama en sí misma la dignidad pero en esta dignidad tenemos talentos cualidades capacidades diversas tú cantas yo bailo tú eres abogado yo soy sacerdote tú eres futbolista el otro es presidente tú eres padre de familia el otro es empresario, ella es ama de casa, la otra es directiva de empresa. Talentos, circunstancias que nos llevan a un talento, pero nunca perdemos nuestra esencia de persona. Nuestra humanidad es igual la misma cuarto ponte en el lugar del otro 
para comprenderlo. Qué difícil es ponerse los zapatos del otro. Qué difícil es entender la reacción del otro. Qué, qué difícil es asumir las equivocaciones del otro. Y Madre Teresa de Calcuta nos enseñaba esto. Si supiéramos comprender, no tendríamos necesidad de perdonar. Porque entonces la comprensión no me deja llenar de rabia, de ambición, de desacuerdos. La comprensión me lleva a entender que si el otro se equivoca, yo también me equivoco, que si yo he caído, el otro también puede caer. Ponte en el lugar del otro para comprenderlo mejor, para que asumas como tuyo su caída, su problema, su angustia, su desesperación. Quinto, Intenta encuentros verdaderos en que la comunicación te haga crecer a ti y al otro. Nunca des por hecho que el otro ya sabe o que tú lo sabes. Nunca des por hecho que el otro ya tiene o que tú ya tienes. Nunca definas cómo piensa, cómo procede el otro. Solo la comunicación, esto es el encuentro del tú a tú, la escucha, el diálogo, la expresión verbal, nos permite hacer descargas, nos permite despejar, nos permite aclarar. ¿Qué falta le hace? A nuestra sociedad comunicarse más. Vivimos muy informados, pero poco comunicados. Vivimos saturados de tanto, pero escasos, empobrecidos para dialogar y para escuchar al otro. Hagamos la pausa. Y en el canto sintonicemos y pensemos en estos primeros cinco puntos que nos llevan a una mayor comprensión de lo que es aprender a confiar más en Dios, en el otro, en sí mismo. Y entonces vale la pena que sigamos juntos. Confiar en Dios, confiar en el otro, confiar en sí mismo y entonces habrá una mirada hacia afuera de mayor confianza.
tus exigencias no las he cumplido hoy arrepentido estoy como le cantar al Señor como le cantaré como le cantar al Señor hombre de Avancemos en este decálogo para reconstruir la confianza, la confianza en Dios, la confianza en los otros, la confianza en nosotros mismos y así nuestro país, nuestra familia, nuestra iglesia, nuestra sociedad se mirará entonces en confianza. Y viviremos en armonía unos con otros. Un sexto punto que nos motiva a confiar. Detente y escucha a quien te quiere hablar. Oye, deja el acelere, deja el afán, deja la desconfianza. No todo el mundo es malo, no todo el mundo te quiere pedir, te quiere robar, te quiere lastimar. Detente, haz la pausa. En casa alguien quiere ser escuchado. En el trabajo alguien quiere ser escuchado. En la iglesia Alguien quiere ser escuchado. En la política, en la economía, en las artes, en el deporte, en el día a día, en las calles, en el centro comercial, en el que va y en el que viene, 
alguien quiere ser escuchado, detente, ponle pausa a tu acelere. Sabes, no eres como tan importante como para no entender que alguien también te puede escuchar a ti, que alguien también te puede dedicar un poquito de su valioso tiempo. Recuérdame esa historia preciosa de un niño de tan solo seis años que le dice a su padre, padre, papá, ¿cuánto vale diez minutos de tu tiempo? Y el niño, en su inocencia, saca unas simples monedas para pagarle a su papá para que lo escuche. Ya, bájale a ese ritmo acelerado. Si tú eres escuchado, aprendes más. Y si tú sabes escuchar, enseñas más. Mira qué lindo es esto. Si tú eres escuchado, aprendes más. Porque alguien te enseñará algo lindo para tu vida. Pero si tú aprendes a escuchar, enseñas más. Porque podrás darle a alguien un buen consejo. Siete. En consecuencia de lo que piensas, dices y haces, obra de la mejor manera. En consecuencia de lo que dices, piensas y haces, obra de la mejor manera. Levántate cada día con la intención de obrar el bien. Si te equivocas, listo, hace parte del diario vivir y de tu condición humana. Pero que tu pensar, que tu primer pensamiento en el día no sea el de lastimar, el de fastidiar, el de dañar a nadie. Sé consecuente y busca en todo obrar el bien. Ocho. Reconoce y valora lo mejor de ti para ofrecer tus dones a los demás. Reconoce, valora más aún y agradece todo lo lindo, todo lo hermoso que tú sabes hacer para que lo ofrezcas a los demás. Todo ese arsenal de bondad, todo ese potencial de bendición que hay en tu vida no lo puedes agotar en ti para tu bienestar, para tu bendición, para tu seguridad. No, entrégalo, compártelo, ofrécelo a los demás y te vas a dar cuenta de la gran alegría que hay siempre en servir, en entregarse, en donarse, en disponerte. Tantas bondades que tienes, tantos talentos, tanto conocimiento, tanta sabiduría y te vas a ahogar para sí mismo, entrégalo, lánzalo para que alguien aprenda también de ti. 9. Descubre el misterio y la riqueza de tu prójimo sin prejuicios. Hey, deja de pensar que lo que otros tienen es porque lo consiguieron mal, por malas decisiones, por malos vicios, por malos negocios. Sé capaz de entender que así como en ti hay fuente de, de vida, de sabiduría, de talentos, de carismas, los otros también los tienen. No te me olvides pues, deja de pensar prevenidamente sobre los demás descubre esa bondad ese talento esa riqueza ese saber sin estar prevenido contra otros los otros también 
saben hacer el bien como tú lo haces. Y décimo, sé siempre tú y muéstrate original, sin antifaz, sin máscaras, sin pretensiones, sin apariencias. Sé tú original como sabes ser. Qué lindo nosotros poder reconstruir confianza en Dios, en los demás, en nosotros mismos. Y esto se reorienta a la reconstrucción de una mejor familia, de una mejor iglesia, de una mejor sociedad. No te me olvides de esta promesa divina. Yo estaré con ustedes todos los días hasta el final de los tiempos. Si Dios está con nosotros, camina con nosotros, hace historia con nosotros, ¿por qué sospechar? ¿Por qué dudar? ¿Por qué vacilar? Hombres de poca fe, Salgan a confiar más Sociedad, iglesia, familia, estado Aprendamos a recuperar la confianza Y recuperaremos la sociedad Dispongámonos Para terminar nuestra jornada de oración Volvamos a los pies del Maestro y entreguémosle a Él este día que ya termina y la noche que llega para reparar, para descansar en Él. Plegaria de la noche. Señor Jesús, ahora que las voces se silenciaron, y los clamores se apagaron aquí ante tu presencia. Mi alma se eleva hasta ti para decirte, creo en ti, espero en ti, te amo con todas las fuerzas de mi ser. Deposito en tus manos la fatiga y la lucha, las alegrías y desencantos de este día que quedó atrás. Si los nervios me traicionaron, si los impulsos egoístas me dominaron, si di entrada al rencor o a la tristeza, perdón Señor, ten piedad de mí. Si he sido infiel, si pronuncié palabras vanas, si me dejé llevar por la impaciencia, si fui espina para alguien, perdón Señor, Ten piedad de mí. No quiero en esta noche entregarme al sueño sin sentir sobre mi alma la seguridad de tu misericordia, tu dulce misericordia, eternamente gratuita, Señor. Te doy gracias, Padre fiel, porque has sido la sombra fresca que me ha cobijado durante todo este día. Te doy gracias porque invisible, cariñoso y cercano me has cuidado como una madre a lo largo de estas horas. Señor, a mi alrededor ya todo es silencio y calma. Envíe el ángel de la paz sobre mi vida. Relaja mis nervios. Sosiega mi espíritu, suelta mis tensiones, inunda mi ser de silencio y serenidad. Vela sobre mí, Maestro fiel, mientras me entrego confiado al sueño, como un niño que duerme feliz en brazos de su madre. En tu nombre, Señor, Descansaré tranquilo en esta noche. Amén.
adornar mi corazón al consagrarse en el altar al Dios indefenso que ha nacido en un portal que ha muerto en la cruz para las almas salvar será posible tanto amor para mí tendré yo el valor para amar solo a ti me rindo ante ti Jesús 